Hi, this is Anand Bhattacharya, again in your channel Lyceum. As I told you in my last session that I had to come up with a work of translation. So today I will be discussing the key features of a good translation work. I will show you why most of the candidates got stuck here and end up in the utter frustration. We do not know the right approach of making a translation. We start translating a passage almost blindly without probing deep into the matter. But the thing is that lack of knowledge has always been a corrigible issue. It's actually not a matter. The problem is of misconception which is mainly triggered by the misguidance. So let us sum up some of the misconceptions. Uh, which we are actually harboring in our mind from the time immemorable. Misconception number one. Many of us think that translation means uh, the endless exhibition of one's pedantry. Take it from me. It is nothing but pouring out the emotion of an author just in a different language and that is too in a lucid way. Misconception number two. Most of the candidates are confused whether they are to translate or transliterate. Here I will show you some slides to clarify the difference between translation and transliteration so that you can better understand what you were expected to do in the examination. Now we have taken the task of translating a Bengali passage into English. So now on words, the discussion will be both on English and Bengali. And please feel free to ask me any question related to the topic after watching the entire video carefully. Even if you have any suggestion, you can post it in the comment box. I shall definitely respond and will try to clarify your queries. See the difference between translation and transliteration. Translation tells you the meaning of the words in another language. A transliteration does not tell you the meaning of the words, but it helps you pronounce. Transliteration changes the letters from one alphabet or language into corresponding similar sounding characters of another alphabet. Translation is the art of expressing an author's intended meaning in another language. The way author wants to express the content, the spirit contained in the piece of writing, is expected to aromatize from a work of translation. Orthat, translation and transliteration is Translation শব্দার্থকে অর্থাৎ শব্দের অর্থকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করে আর ট্রান্সলিটারেশন কোনো নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণে সাহায্য করে পরবর্তী ক্ষেত্রে ট্রান্সলেশন কি করে লেখক যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে বিষয় ভাবনার অবতারণা করেছেন তার সাথে যথাসম্ভব সাযুজ্য রেখে ভাষান্তরিত করার চেষ্টা করে আর ট্রান্সলিটারেশন কি করে কোনো নির্দিষ্ট ভাষার বর্ণকে উচ্চারণ অভিন্ন রেখে অর্থাৎ একই রেখে অন্য ভাষার বর্ণমালার সাহায্যে প্রকাশ করে মাত্র আমরা বিষয়টা খুব সহজে বুঝতে পারি যদি আমরা এই পার্থক্যটুকু বুঝি প্রশ্ন হচ্ছে ট্রান্সলিটারেশন কি তাহলে আমাদের কোনো কাজে লাগে না লাগে ট্রান্সলিটারেশনের জায়গাটা কোথায় ইন কেস অফ এনি প্রপার নাউন উই ক্যান ইউজ ট্রান্সলিটারেশন রেদার ইট উইল বি more useful to use tofat te ektu bujhe nawa jay dhore ni amader ekti rajyer nam punjab if we translate the word punjab so it will be a land of five rivers kintu mushkil holo punjab shobdo ta ke jokhon ami likhbo amar translation er passage shekhane ami ki korbo land of five rivers to bolte parbo na shekhane transliterate korte hobe অর্থাৎ পাঞ্জাবকে পাঞ্জাবি লিখতে হবে 
যেখানে আমার দেওয়া থাকবে বাংলা ভাষায় বাংলা হরফে সেটাকে শুধুমাত্র চেঞ্জ করে আমাকে নিয়ে যেতে হবে ইংরাজি হরফে বাট দ্যাট ডিজেন্ট এন দ্য ফেলাসি ইফ ইউ ট্রান্সলেট দ্য ওয়ার্ড ট্রান্সলেশন ইন টু বেঙ্গলি ইট উইল বি অনুবাদ অর তর্জমা অ্যান্ড ট্রান্সলিটারেশন উইল বি লিপ্পন্তর বা বর্ণান্তকরণ বা অনেক ক্ষেত্রে এটাকে আমরা অক্ষরীকরণও বলে থাকি নাও ইট ইস ক্লিয়ার ফ্রম দ্য ডিসকাশন দ্যাট উই আর নট গোয়িং টু ডিল উইথ ট্রান্সলিটারেশন ট্রান্সলিটারেশন আমাদের উপজীব্য বিষয়বস্তু নয় কারণ আমরা দেখেছি যে ট্রান্সলিটারেশন শুধুমাত্র প্রপার নাউন ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে লাগে না বাট ইন বেঙ্গলি ট্রান্সলেশন হ্যাজ টু ক্লাসিফিকেশনস ফার্স্ট ওয়ান ইজ লিটারাল ট্রান্সলেশন অ্যান্ড নেক্সট ওয়ান ইজ ফিগারেটিভ ট্রান্সলেশন লিটারাল ট্রান্সলেশনকে আমরা বাংলায় বলব আক্ষরিক অনুবাদ আর ফিগারেটিভ ট্রান্সলেশনকে বলবো ভাবানুবাদ এখন প্রশ্ন হচ্ছে উইচ ওয়ান শুড বি অ্যাডপ্টেড ইন দ্য এক্সামিনেশন অর্থাৎ পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা কোনটার প্রয়োগ করব ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইট হ্যাজ বিন ব্লাইন্ডলি সাজেস্টেড টু ফলো দ্য ফিগারেটিভ ট্রান্সলেশন বাট হিয়ার এই ব্যাক টু ডিফার ফ্রম আদার্স মাই অবজারভেশন গোজ ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে অল টুগেদার বাট আই থিঙ্ক ইট শুড বি এ গুড ব্ল্যান্ড অফ বোথ এক্ষেত্রে সন্মাত্রানন্দের ব্যবহার করা একটা শব্দ হি হ্যাজ কয়েন্ট বিউটিফুল ওয়ার্ড দ্যার ইজ ছায়ানুবাদ আমি তার লেখা কথা বস্তু বলে একটি বইতে এটা প্রথম পড়ি অর্থাৎ আক্ষরিক অনুবাদ আর ভাবানুবাদ এই দুটোর একটা উৎকৃষ্ট সংমিশ্রণ বোঝাতে গেলে এর থেকে ভালো শব্দ আমার তো মনে পড়ে না নাম্বার ওয়ান দ্য ইউজ অফ টেন্স the tense used in a passage should remain unchanged in the translated passage there are some expressions in bengali which apparently sounds like present construction but after reading a while a reader comes to understand that the narrative is written in past tense so don't come to conclusion with a premature reading রচনাংশে উল্লেখ করা সময় বা কাল অনুদিত অংশে অপরিবর্তিত থাকাই কাম্য অনেক সময় প্রদত্ত রচনাংশে বাংলায় বর্ণনার ধরন দেখে প্রাথমিকভাবে বোঝা কষ্টকর হয় যে সেটা কোন কাল অর্থাৎ টেন্সে বর্ণিত আপাতভাবে বর্তমানকাল মনে হলেও তা অনেক সময় অতীতকাল বোঝায় তাই কাল নির্বাচনে দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিহার করাই সমীচীন মাল্টিপল ইউজ অফ টেন্সেস ইন আ সিঙ্গেল কনস্ট্রাকশন উই অফ ইন গেট কনফিউজ সিং ডিফারেন্ট টেন্সেস ইন আ সেন্টেন্স ইট ইজ আ রিয়েল টেস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সামিনার্স ওয়ান টু ইভ্যালুয়েট ওয়েদার ইউ ক্যান হ্যান্ডেল দি ইউসেজ অফ ভেরিয়াস টেন্সেস ইন আ সিঙ্গেল কনস্ট্রাকশন অর্থাৎ একটি মাত্র বাক্যের মধ্যেই আলাদা আলাদা কাল অর্থাৎ টেন্সের ব্যবহার সঠিকভাবে করতে পারা প্রয়োজন এটি একটি অন্যতম বিচার্য বিষয় বিষয়টাকে একটা ছোট্ট উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যায়িত করা যেতে পারে ধরে নিই বাংলায় লেখা রয়েছে তিনি বলেছিলেন তিনি এমন দৃশ্য পূর্বে দেখেন নাই তো এটাকে যদি ট্রান্সলেট করা হয় আমি কি লিখতে পারি He said that he had not witnessed such a sight before. Ekhane, dhuto trends se shwang mishran ghotlo. Ekta past indefinite, ar ekta past perfect. Kano? Ekhane dhuto ghotlo na roe chhe, dhuto kaj. Tar bola, or ta tini jhe bole chilen. Sheta latter past. Ar ekta ki? তার দেখা অর্থাৎ তিনি যে পূর্বে দেখেন নাই এটি আরেকটা কাজ এটা আর্লিয়ার পাস্ট অর্থাৎ অধিকতর অতীত তো অধিকতর অতীত বা আর্লিয়ার পাস্টটাকে আমরা কিসে কনভার্ট করব পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে 
তাই এখানে সেটাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে রাখা হয়েছে আর যেটা ল্যাটার পাস্ট সেটাকে রাখা হয়েছে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে যা আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে আমরা পরের ভিডিওগুলোতে দেখতে পাব নেক্সট ইজ দ্য ইউজ অফ স্পিচ আই মিন ডাইরেক্ট অর ইনডাইরেক্ট স্পিচ ইউজ ইন দ্য গিভেন প্যাসেজ শুড বি ইনট্যাক্ট ইন দ্য ট্রান্সলেটেড প্যাসেজ অর্থাৎ রচনাংশে লিখিত উক্তির পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয় অর্থাৎ প্রদত্ত রচনাংশে যে স্পিচের ব্যবহার করা থাকবে অর্থাৎ যে উক্তির ব্যবহার করা থাকবে সেই উক্তিতেই আমাকে অনুবাদ করতে হবে উক্তির পরিবর্তনটা কোনো মতেই কাম্য নয় আবারও একটা ছোট্ট উদাহরণ থেকে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক ধরে নিই বাংলাতে বাক্যটা এরকম তিনি বললেন কি সুন্দর ফুল এটাকে যখন ট্রান্সলেট করা হবে আই ক্যান ট্রান্সলেট ইট ইন মেনি ওয়েজ ধরে নেওয়া যাক আমার প্রথম ট্রান্সলেশন হি এক্সক্লেম দ্যাট দ্য ফ্লাওয়ার ওয়াজ বিউটিফুল দ্বিতীয় ট্রান্সলেশন হি অ্যাপ্রিসিয়েটেড দ্য বিউটি অফ দ্য ফ্লাওয়ার থার্ড ট্রান্সলেশন হি টোল্ড what beautiful flower এই তিনটি ট্রান্সলেশনসের থেকেই আমি বিষয়টাকে একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি প্রথম দুটো ক্ষেত্রে যে ট্রান্সলেশনটা পেলাম সেটা শুনতে যতই ভালো লাগুক না কেন এক্ষেত্রে কি হচ্ছে উক্তি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ছিল প্যাসেজে ডাইরেক্ট স্পিচে বাট আই চেঞ্জ ডেট ইন টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ যেটা কখনোই কাম্য না ইট ইজ নট এট অল অ্যাকসেপ্টেড ইন দ্য ট্রান্সলেশন ওয়ার্ক পরবর্তী ক্ষেত্রে যেখানে হি টোল্ড ওয়ার বিউটিফুল ফ্লাওয়ার এখানে জিনিসটা রাখলাম এই অনুবাদটি সঠিক অনুবাদ কারণ সেখানে যেভাবে উক্তি রাখা ছিল সেভাবেই আমি ট্রান্সলেটেড প্যাসেজ অর্থাৎ অনুদিত অংশে রাখতে পেরেছি দ্য নেক্সট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্য ইউজ অফ অনুমাটোপিয়া উইচ উই অফেন ফাইন্ড ইন পেপার অফ ট্রান্সলেশন অ্যান্ড অনুমাটোপিয়া is a word that actually looks like the sound it makes and we can almost hear the sounds as we read onomatopoeia ke amra banglay onukar shobdo ba dhonnatmok obboy bole thaki onukar shobder upojukto byabohar aro ektu guruttopurno bicharjo bishoy jemon nupurer rinishini shobde tar ghum bhenge gelo e je rinijhini shobdo এর যে ব্যবহার দ্যাট ইজ কলড নোম্যাটোপিয়া আবার দেখা যাক যে পুরনো দরজার ক্যাচ ক্যাচ শব্দে চারিদিকে নিস্তব্ধতা আরও বেশি করে জানান দিল এই যে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ এই প্রত্যেকটা জিনিস আমরা প্রায়ই দেখে থাকি অনুবাদের ক্ষেত্রে পরীক্ষকরা দেখতে চায় প্রতি মুহূর্তে যে এই শব্দগুলোর সঠিক প্রয়োগ আমরা করতে পারছি কি না নেক্সট পয়েন্ট ইজ সিনট্যাক্স সিনট্যাক্স ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ইংলিশ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মোস্টলি ডিফার্স ফ্রম আদার ইন দ্য ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস হিয়ার এক্সাম ইজ এনজয় দ্য লিবার্টি টু ফ্রেম কনস্ট্রাকশন অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার চয়েস যাকে বাংলায় আমরা বাক্য বা পদ বিন্যাস বলে থাকি অর্থাৎ বাক্য বা পদ বিন্যাসের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীরা নিজ বিবেচনা প্রয়োগ করতে পারে এক্ষেত্রে নিয়ম শিথিল কারণ ভাষার ভিন্নতা বিন্যাসশৈলীর ভিন্নতাকে ত্বরান্বিত করবে এটাই স্বাভাবিক অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে তার গঠন রীতি তার প্রয়োগ আর তার বিন্যাস আলাদা হয় সেটাই স্বাভাবিক অর্থাৎ এক্ষেত্রে যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তারা নিজের মতো করে জিনিসটাকে গুছিয়ে লিখতেই পারে and the last significant point is uniqueness and original flavor of language an examiner should have a first hand experience of a translated passage i mean of reading a translated passage he or she should not bear the feelings that the passage is merely a translation of a piece 
that had already been written in another language. It should not sound like a cheap dubbing. Onudito ang shupore, porikhaukir janu, ei onubhuti na hai je eti shudhu matro bhashan tori to hoyeche. Shathin rochuna hi shibe er kono mullo nai. Ekti onubade shonge, arekti onubade parthokko budhay ekhane nidhari to hai. Bakaron gato bhabe, one konubadi hai to shothik. Kintu shoki utan nirikhe. যেটা এগিয়ে অর্থাৎ যে অনুবাদটি এগিয়ে সেই অনুবাদটি পরীক্ষকের মন জয় করতে বাধ্য নাও উই শুড স্টার্ট ফ্রম অ্যান এক্সাম্পলারি প্যাসেজ আফটার গোয়িং থ্রু দ্য ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস অফ ট্রান্সলেটিং আ প্যাসেজ নাও উই শুড লার্ন টু প্র্যাকটিস আ প্যাসেজ সো লেট এস রিড দ্য ভেরি ফাস্ট প্যাসেজ যখন রাত্রি এলো আমি ঘাসের পরে শায়িত হলাম কিন্তু আমি একসঙ্গে এক ঘন্টাও ঘুমোতে পারলাম না এমন নিঃসঙ্গভাবে এমন এক নির্জন জায়গায় থাকার কথাই আমার মন জুড়ে ছিল রাত্রির বেশিরভাগ সময় উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়ে তারপর আমি উঠিলাম গাছগুলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলাম কিন্তু বিপদের আশঙ্কা থেকে মুক্ত মন নিয়ে নয় এবার দেখা যাক ঠিক কিভাবে এই রচনাংশকে ইংলিশে অনুবাদ করা যেতে পারে আই লেট ডাউন অন গ্রাসেস ওয়েন দ্য নাইট কেম আপন বাট আই কুড নট স্লিপ ইভেন ফর অ্যান আওয়ার অ্যাট আ স্ট্রেচ দ্য ভেরি থট অফ স্টেইং ইন সাচ এ লোনলি প্লেস উইথ সাচ সলিটিউড অকুপাইড মাই মাইন্ড Spending most of the night in anxiety, I woke up. I walked through the way covered by trees, but not with a mind free from apprehending danger. Before going to the next stage, it is better to say that it is an instance only. It is an ideal translation only. So it can be interpreted in many ways. Prashanga to bole rakha bhalo, adokkho namra jita kolam shudhu matro eta ekta উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে একে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে যত বেশি মতামত আমি পাব তত বেশি নিজেকে সমৃদ্ধ বোধ করব এবার খুব ছোট করে প্রত্যেকটা এক্সপ্রেশনকে ভেঙে ভেঙে তাকে একটু অনুবাদের ভিত্তিতে দেখে নেওয়া যাক যেমন একসঙ্গে এই কথাটা এলো তো আমি এখানে অ্যাট এ স্ট্রেচ করলাম ইচ্ছা করলে এখানে অ্যাট এ টাইম এরকম নানা রকম এক্সপ্রেশন করা যেতে পারে নাও উঠিলাম বা উঠলাম যে কথাটা বলা রয়েছে তো এই যে উঠলাম মানে ঘুম থেকে ওঠার কথা বলা হয়েছে তাই এই ক্ষেত্রে ওক আপ বা গেট আপ এই জাতীয় কথা ব্যবহার করা যেতে পারে একটু প্রত্যেকটা আমি অল্টারনেটিভ এক্সপ্রেশনসের মধ্যে আলাদা করে জায়গা করে দিলাম যেমন গাছের মধ্যে দিয়ে হাঁটা আমি এখানে লিখেছিলাম যে আওয়ে কাভার্ড বাই দ্য ট্রিজ অনেকের এটা পছন্দ নাও হতে পারে তো সেক্ষেত্রে ইচ্ছে করলে আমি লিখতে পারি ওয়াক লং দ্য ট্রিজ যেমন যখন রাত্রি এলো যেটা দিয়ে আমার প্যাসেজটা শুরু হলো আমি দেখলাম আহ নাইট কেম আপন মি তো এই দ্য নাইট কেম আপন এটাকে ব্যবহার না করে এটাকে লেখাই যেতে পারে যে অ্যাট দ্য ডে ব্রেক এটা নির্ভর করবে ব্যক্তিগত রুচি এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর এক্ষেত্রে খুব একটা ডিসক্রেডিটের যে ব্যাপার আছে একটার বদল আরেকটা লিখলে ঠিক তা নয় যেমন পরবর্তী ক্ষেত্রে উদ্বেগ কথাটা ব্যবহার করা রয়েছে তো একে নানা রকমভাবে ইউজ করা যেতে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে অ্যাংজাইটি এই কথাটা দ্যাট ক্যান বেস্ট বি আই মিন ইউজড পরবর্তী ক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কা থেকে মুক্ত মন নিয়ে নয় আমি এখানে একরকমভাবে ব্যবহার করেছি এটাকে এভাবে করা যেতেই পারে যে মাইন্ড এ ডিভয়েড অফ ইয়ার দ্য মাইন্ড বি রেফট অফ ইম্পেন্ডিং প্রেডিকামেন্ট অর্থাৎ এক্ষেত্রে নানা রকম ভাবে সেটাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে নানা রকমভাবে সেটাকে প্রকাশ করা যেতে পারে নাও কাম টু দ্য সেকেন্ড প্যাসেজ অ্যান্ড ইট ইজ দ্য লাস্ট প্যাসেজ অফ টুডে সুতরাং একটি জাহাজ সাজানো হলো আমরা সমুদ্রযাত্রা করলাম 
বারো দিন পর্যন্ত বেশ ভালোভাবেই কাটল তারপর এক ভয়ঙ্কর ঝোড়ো হাওয়া উঠে আমাদের যেখানে খুশি ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব আশা বিসর্জন দিয়ে আমরা ভেসে চললাম শিগগিরই একটা বালুচরে আঘাত লাগল আর মুহূর্ত মধ্যে সমুদ্র আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল Let us see how does it sound in English. So the ship was prepared. We started our voyage. It was quite fine till 12 days. Then a devastating or stormy wind sailed us away with no destination. Having buried all our hopes, we sailed on. Soon it got struck with a sand bed and in no time the sea broke over us. দেখা যাক এর অল্টারনেটিভ এক্সপ্রেশনস কি বলছে যেমন সুতরাং যে শব্দটা দিয়ে প্যাসেজটা শুরু হলো ঠিক আগের মতোই তো এখানে আমি যেটা ব্যবহার করেছি সেটার বদলে আমি হেন্স বা সিনস এরকম কিছু ব্যবহার করা যেতে পারে বারো দিন পর্যন্ত বেশ ভালোই কাটলো তো আমি একভাবে এখানে প্রকাশ করেছি তো এখানে আমি একটা সাজেশান দিলাম এটা এইভাবে ইউজ করা যেতেই পারে যে ইট ওয়াজ কোয়ায়েট এট ইজ টিল টুয়েলভ ডেজ পরের ক্ষেত্রে সব আশা বিসর্জন দিয়ে হ্যাভিং বেরিড অল ওভার হোপস এটা আমি লিখেছিলাম তো এটার বদলে আমি লিখতে পারি লিভিং অল ওভার হোপস বিহাইন্ড একদম সহজভাবে লেখা যেতে পারে নেক্সট যেখানে খুশি ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমি এটা নিজের মতো করে লিখেছিলাম উইথ নো ডিরেকশন নো ওরিয়েন্টেশন এভাবে আমি এভাবে লিখতে পারি সেল ডেস অ্যাভে এমলেসলি আর উইথ নো ওরিয়েন্টেশন বা এটাকে সম্পূর্ণ যদি আলাদাভাবে নিই যে ক্যারিডাস অ্যাভে ভ্যারি ভ্যারি টুড ঠিক তারপরে যেমন বালুচর কথাটা বলা হয়েছে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে আমরা অনেক সময় গুড়িয়ে ফেলি বালি আরি আর বালুচর দুটোর ক্ষেত্রে আমরা একই ইংরেজি শব্দে প্রয়োগ করে থাকি যেটা করা কখনোই কাম্য নয় যেমন বালুচরের ক্ষেত্রে আমি এখানে স্যান্ড বেড কথাটা ইউজ করেছি স্যান্ড ব্যাঙ্ক বা স্যান্ড বেড ইউজ করা যেতে পারে এছাড়া বালিয়াড়ি এটা যদিও প্রসঙ্গত বলে রাখছি এটা এই প্যাসেজের অংশ নয় এক্ষেত্রে স্যান্ড ডিউন বা ডিউন কথাটা অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার করা হয় কারণ স্যান্ড ডিউন ইজ আ ডিফারেন্ট থিং অল টুগেদার এটার মানে যে বালির পাহাড় বা বালির ঢিবি সেটাকে বলা হয় বালিয়াড়ি 